Schön sind Sie dran geblieben. Herzlich willkommen zurück zum Zürich Info. Gern würden wir bei sich die im Garten oder auf dem Balkon schon die ersten Blümchen pflanzen. Statt der Frühlingssonne, die vom Himmel lächelt, drückt aber weiter der kalte Winter. Und das, das spüren vor allem die Gartencenter. So eisig war die Einkaufsstimmung bei ihren Kunden nämlich noch gar nie. Die Umsätze die sind eingebrochen. David Karasek. Sogar die Prachtkerzen lässt den Kopf hängen. Prachtkerzen ist eine Frühlingsblume, aber weil sie im Aussenbereich des Gartenzentrum Hauenstein steht, ist sie vom Frost total zerstört. Kein Wunder, wo sie niemand posten. Der Gärtnermeister von einem der grössten Zürcher Gartenzentren hat Umsatzeinbussen von bis zu 30%. In meiner Gärtnerkarriere habe ich so einen Frühling noch nie erlebt. Das wäre jetzt, wenn es ein normaler Frühling wäre, wäre es da Volle Kund voll Kundinnen und Kunden. Die Realität ist trist, aus zwei Gründen. Wegen dem kalten und nassen Wetter seit drei Wochen hat niemand Lust, den Garten oder den Balkon zu bepflanzen. Osterglocken, Primeli oder Stiefmütterli bleiben im Gestell und verwelken. Und Gartenexperten reden von einer Verzögerung der Vegetation wegen dem schlechten Wetter von drei bis vier Wochen. Normalerweise würde jetzt da alles blühen. Nur Holz wird niemand kaufen. Das stellt auch den Kunden ab. Es ist ein, ein Problem, weil die Schlüssel die halten nicht. Ich verstehe die Menschen, die einen Frust haben, die mit dem müssen Geschäfte machen müssen. Dabei wäre das Frühlingsgeschäft wichtig für die Branche. Etwa 60 des Jahresumsatzes machen die Gartenzentren in den ersten Monaten des Jahres. Die Gärtnerei Zimmermann in Flach macht diesen Frühling bis zu 50 Prozent weniger Umsatz als letztes Jahr. Die Geschäftsleiterin Regula Zimmermann versucht, ihre Frühlingsblumen jetzt nur mit einer Halbpreisaktion wegzubringen. Sonst ist alles futsch. Dann müssen wir es kompostieren, also das heisst fortrühren. Wir können es nicht mehr brauchen und das tut eigentlich schon weh. Dann haben wir wirklich, der Frühling war gar nicht da. Gewesen. Kein Frühling, kein Kunde. Da leiden nicht nur die Frühlingsblumen darunter, sondern wegen der tieferen Kundenfrequenz auch andere Gartenprodukte. Trotz kalter Temperaturen, an einem Ort im Gartenzentrum Hauenstein ist das ganze Jahr super Frühling. Die Männertoilette blüht immer. Der Frühlingskummer für die Gartenzentren geht dann vorbei, wenn es mindestens 15 Grad ist und endlich wieder sonnig. Dann erwartet die meisten Gartenzentren einen Ansturm und tun jetzt schon das Personal aufstocken. Für Telezüri David Karasek. Sanft streicht ihre Hand über das Handy-Display. Er neben dran bleibt unberührt und streichelt seinerseits auch ein Handy. Die Welt die sehen die Wissenschaftler ausgelöst durch die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Die Menschen berühren und umarmen sich zu wenig, warnen es auch in der Schweiz. Rael Boxberger. Einfach aufeinander zugehen und sich umarmen. Das machen die Leute immer seltener, sagt ein deutscher Arzt. Das Phänomen stellen der Wolfgang Weber und seine Frau auch in der Schweiz fest. Er ist free hack trainer tut wildfremde Leute also gratis umarmen. Und er sagt, Umarmungen haben in der heutigen Zeit Seltenheitswert. Ja, es ist ein grosser Notstand. Es gibt schon genug Berührungen, es sind aber immer die Falschen, die einen berühren. Die Leute streichen offenbar lieber über das Display, streichen, als Zärtlichkeiten mit Menschen austauschen. Die sozialen Medien wie Facebook und Twitter sind nämlich die schuld daran, dass Menschen immer weniger kuscheln oder sich umarmen. Da stellt auch der Paartherapeut Rainer Grunert fest. Sie umarmen sich zu wenig wirklich, sondern die äh, meisten Umarmungen bleiben einfach so äh, dieses Ritual. Man geht aus dem Haus, Küsschen, Küsschen, man kommt nach Hause, kurze Umarmung, aber das ist ja nicht wirklich ein Umarmen. Lieber auf MyPad eine Nachricht schreiben, statt Zärtlichkeiten austauschen. Die Folgen sind gravierend. Wenn ein Mensch gar nicht mehr berührt wird, dann denke ich, wird er depressiv werden. Vielleicht wird er aggressiv werden, weil er über die Aggression auch wieder in Kontakt mit anderen tritt. Ja, Aggression heißt ja auch, ich berühre jemanden, aber eben auf eine ganz andere Art. Er kriegt uns auf die Nase. Ohne Berührung. Eine Strassenumfrage zeigt, die Leute sehen das anders. Natascha und Gabriela zeigen Tele Zürich, wie sie sich jeden Tag begrüßen. Für sie und auch für andere gehört eine Umarmung dazu. Also es kommt darauf an. Aber meistens ist es sicher Umarmung und ein Mensch dabei. Es kommt darauf an, wer es ist. Also eine gute Freundin gebe ich mal einen Kuss auf die Mund. Oder eigentlich meistens. Und wenn es jemand ist, der mir nicht so nahe ist, dann ähm, habe ich Berührung eigentlich nicht so gerne. Also jetzt bei mir halt so im, im Hip-Hop halt gibt es halt dann schon so, so kurz halt Handcheck und dann Umarmung und ja. Also das, das sehen wir nicht so eng. 
Kuscheln statt auf der Tastatur umzudeckeln. Ob man es in einem Kuschelseminar wie da will machen will, ist jedem selber überlassen. Für den Wolfgang Weber ist aber klar, die Leute wollen umarmt werden. Wie gross ist das Bedürfnis der Leute, um umarmt zu werden? Bin so gross. Und noch 100'000 Mal mehr. XXX large. Der Wolfgang Weber ratet darum, den Leuten in die Augen zu schauen, den Hand die Hand zu geben und sich umarmen. Ja, und Tele Zürich umarmt sie den ganzen Abend. Weiter geht es jetzt dann mit der Patricia Boser und dem Lifestyle. Sie besucht Manuela Frey, das ist ja das begehrteste Schweizer Model im Moment. Von den News war es das. Gewesen. Im Namen des News-Teams danke ich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen mit der Umarmung einen guten Start ins Wochenende.